திருமதி வெண்ணிலா அம்மையார் அவர்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஒரு கிரகம் நின்ற நட்சத்திரம் குரு உப நட்சத்திரம் சனி உப உப நட்சத்திரம் ராகு அது போல ஒரு கிரகம் நின்ற நட்சத்திரம் சந்திரன் உப நட்சத்திரம் சூரியன் உப உப நட்சத்திரம் கேது இவ்வாறு தசை ஆண்டுகள் அதிகமான கிரகம் ஒரு வரிசையிலும் குறைந்த தசை ஆண்டுகள் ஒரே வரிசையிலும் அமைந்தால் பலன்கள் மாறுபடுமா விளக்குங்கள் ஐயா என்றாரு இங்கு பலன்கள்லாம் எதுவும் மாறுபடாது சார் அதாவது பலன்கள்லாம் மாறு மாறுபடாது மேடம் ரெண்டும் ஒரே பலன் தான் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு கிரகம் நின்ற நட்சத்திரம் உப நட்சத்திரம் உப உப நட்சத்திரம் மூன்றுமே வந்து உங்களுக்கு தசை ஆண்டுகள் அதிகமாக இருக்கிற கிரகமாக இருந்தால் அந்த ஜாதகம் அந்த ஜாதகத்தை நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணும்போது சின்ன தவறு இருந்தாலும் நம்ம தப்பிச்சிக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு குரு நின்ற உப நட்சத்திரம் வந்து நட்சத்திரம் வந்து சனியாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த சனி வந்து உங்களுக்கு எட்டு கிட்டத்தட்ட எட்டுலேருந்து ஒம்பது நிமிஷம் வரைக்கும் மாறவே மாறாது அப்போது நம்ம டைம் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன லேசாக கொஞ்சம் தவறாக இருந்தாலும் கூட அது பெரிய அளவுக்கு மாற்றம் இருக்காது ஆனால் ஒரு ஜாதகத்தில் ஒரு பிளானட் வந்து எல்லா நிறைய பிளானட் வந்து குறைந்த அளவு தசா அளவு உடைய கிரகத்துடைய நட்சத்திரம் உப நட்சத்திரத்தில் இருந்தால் நாம் முப்பது செகண்டு அல்லது இருபது செகண்டில் கூட அந்த ஜாதகங்கள் வந்து டக்குன்னு அப்படியே மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நட்சத்திரம் சூரியன் உப நட்சத்திரம் வந்து கேது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நிமிஷத்திலே சூரியனுடைய உப சப் சப்ளாடு சப்ளாடுங்கிறது மூணு நிமிஷம் தான் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேதுவுடைய சப்ளாடும் கிட்டத்தட்ட மூணு நிமிஷம் தான் அப்போது இது வந்து இது பாவ முனைகளுக்கு சப்ளாடாக வரக்கூடியது சப் சப்ளாட வரக்கூடிய இதெல்லாம் விரைவாக நகர்ந்துறதால இது என்ன ஆனால் இந்த ஜாதகம் நான் கொஞ்சம் நம்ம ஜாதகத்தை போடும்போது நேரம் வந்து ரொம்ப துல்லியமாக இல்லாமல் இருந்தால் அதாவது ஒரு முப்பது செகண்டு நாற்பது செகண்டுலேயே கூட ஒரு இரண்டு மூன்று பாவங்கள் உங்களுக்கு பாவத்துடைய கொடுப்பனை மாறிடும் அதனால் வந்து நமக்கு பிரச்சனை அதாவது ஜோஷி இருக்குது அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயினான இது அதாவது நம்ம பொதுவாகவே நம்ம ஜாதகத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சுக்கரன் சனி ராகு புதன் குரு இந்த கிரகங்கள் தான் வந்து அதிகமான பாவத்துக்கு சப்ளாடாகவே இருக்கும் அதனால் ரொம்ப ரேர் கேஸில் சூரியன் அதுக்கப்புறம் கேது செவ்வாய் சந்திரன் இந்த நாலு கிரகம் வந்து ஒரு குறைந்த ஒரு ஜாதகம் எந்த ஜாதகத்தாலும் அது சப்ளாடாக வரக்கூடிய அமைப்பு கொஞ்சம் ஒன் தேர்டுக்குள்ள தான் இருக்கும் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஆனால் சூரியனுடைய சாரத்தில் கேதோட சாரத்தில் சந்திரனுடைய சாரத்தில் இது வந்து உங்களுக்கு காமனாக எல்லா இடத்துலையும் வந்துடும் அதனால் வந்து நம்ம என்னென்னா இங்கே வந்து அந்த ஜாதகத்தை நேரத்தை கரெக்ஷன் பண்ணும்போது தான் நமக்கு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டிய வருமே வழிய ஜாதக பலன்களில் வந்து எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை ஒரு கிரகம் நின்ற நட்சத்திரம் உப நட்சத்திரம் உப உப நட்சத்திரம் விரைந்து செல்லக்கூடிய கிரகங்களான சுக்கரன் சந்திரன் சூரியன் செவ்வாய் வந்தாலும் மெதுவாக செல்லக்கூடிய கிரகங்களான இவைகளில் ஏதேனும் வித்தியாசம் வருமானுக்கிறார் எந்த வித்தியாசம் இல்லை சார் அது முதல்லையாவது இப்போ ஏற்கனவே கேள்வி கேட்ட கேள்வியிலாவது அந்த தசா காலம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வேணா ஒரு ஓரளவுக்கு லாஜிக் இருக்கு ஏன்னா நம்ம நேரத்தை கொஞ்சம் கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஒரு ஜாதகத்தில் நிறைய பிளானட் வந்து குறைந்த கால அளவு கொண்ட தச தசா காலத்தை கொண்ட கிரகங்களான சூரியன் கேது செவ்வாய் சந்திரன் இந்த நாலு கிரகத்துடைய நட்சத்திரம் உப நட்சத்திரத்தில் நிறைய கிரகம் இருந்தால் அந்த பிறந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் தவறு இருந்தாலும் கூட ஜாதகத்துடைய பலன்கள் நிறைய மாறுதலுக்கு உட்பட்டவையாக போயிடும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஆனால் மெதுவாக செல்லக்கூடிய கிரகத்தோட ஸ்டார் சப்பில் நிறைய பிளானட் இருக்குது விரைந்து செல்லக்கூடிய கிரகத்தோட ஸ்டார் சப்பில் நிறைய பிளானட் இருக்குது அது வந்து கணக்கு இல்லை சார் அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நம்ம இது எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா பிளானட் ஒன்றா விரைந்து செல்லக்கூடிய கிரகத்துடைய விரைந்து செல்லக்கூடிய கிரகம் லக்ன சப்ளாடா மெதுவாக செல்லக்கூடிய கிரகம் லக்ன லக்ன சப்ளாடா வந்து அதில் ஒன்றா மாற்றம் இருக்குது அதாவது லக்ன சப்ளாடு என்பது விரைந்து செல்லக்கூடிய கிரகமாக இருந்தால் அது வந்து உங்களுக்கு கோச்சாரம் என்பது அதை பெரிய அளவுக்கு பாதிக்காது மெதுவாக செல்லக்கூடிய கிரகம் வந்து நமக்கு பன்னெண்டு பாவ முனைகளுக்கு உப நட்சத்திரமாக மெதுவாக செல்லக்கூடிய கிரகங்கள் வந்தால் அது என்ன ஒன்றா தசா புத்திகளோட தசா புத்திகள் மாதிரி கோச்சாரமும் அந்த ஜாதகத்துடைய ஒரு அமைப்பை கொஞ்சம் மாற்றுவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதாவது யோகமான ஜாதகம் என்பது விரைந்து செல்லக்கூடிய கிரகமாக இருந்தால் சிறப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு பொது விதி ஓகேங்களா மெதுவாக செல்லக்கூடிய கிரகம் வந்து நிறைய பாவத்துக்கு சப்ளாடாக இருந்தால் அதாவது குரு சனி ராகு கேது இந்த கிரகங்கள் மெதுவாக செல்லக்கூடிய கிரகமாக இருக்கிறதால 
இவைகள் ஒரு பா ஒரு நாலந்து பாவத்துக்கு உப நட்சத்திரமாக வரும்போது அந்த பாவத்துடைய பலன்கள் கொஞ்சம் மெதுவாக நடக்கும் என்பது ஒரு பொது விதி அது கோச்சாரத்தில் எங்கேயாவது சிக்கிக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு பொது விதி